bien salut tout le monde c'est Snake et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay euh, sur Black Ops de PC en CTF sur un mode vertical à la PW silencieux vise un laser avec comme atout poids léger, robustesse, main est et conditions extrêmes euh, sans secondaire parce que je déteste jouer à la secondaire euh, donc une game qui va plutôt bien se passer pour moi euh, bon après je vais je, je, pas trop vous spoil au niveau du gameplay euh, je vais mourir très peu de fois si je me souviens bien et bon par contre je vais pas du tout euh, jouer l'objectif et d'ailleurs pas euh, pas du tout comme euh, comme j'aurais dû mais bon ça, je vous laisse la surprise pour le reste du gameplay car c'est euh, comment le gameplay c'est pas tellement ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est plutôt vous parler d'un sujet qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, c'est euh, PC, on, enfin, PC contre, la con, contre les consoles euh, net gen comme, euh, comme on les appelle, euh, qui est d'ailleurs assez, euh, assez faux euh, si on compare en termes uniquement de, de puissance, mais euh, ça j'y reviendrai un peu après. Donc euh, je sais que beaucoup hésitent encore euh, à sauter le, le bas de cette nouvelle génération ou de se tourner vers le PC euh, je... il serait très facile pour moi de vous dire euh, bah, de vous tourner vers le PC mais on est tous euh, différents et je pense qu'on a, euh, a plein d'arguments qui sont on, en faveur en fait des deux euh, parce que je sais qu'il y en a plein qui, qui euh, ne peuvent pas jouer au clavier souris ou euh, qui, euh, qui sont tout simplement attachés à la console, ce que je peux euh, tout à fait euh, comprendre étant donné que j'étais euh, joueur console pendant euh, très longtemps. Mais euh, voilà, sur PC, il y a, on va dire, quand même des avantages niveau euh, graphique, on va dire, parce que euh, les jeux rendent un peu mieux. Voilà. Ça, j'aimerais quand même apporter aussi une précision. Ils rendent un peu mieux. C'est pas, c'est pas si flagrant de ça que, comme on voudrait nous vous faire croire. À chaque fois, on entend, quand on entend des PCistes, ils nous disent, ah euh, oh oui, sur console, les jeux sont dégueulasses. Je sais pas quand on peut jouer. Non, faut arrêter les consoles. Honnêtement, les jeux sont excellents. D'ailleurs, c'est même une, une prouesse. Euh, J'ai envie de dire parce que quand on regarde le, les, les specs. Euh, de la PS3, de la Xbox et même de la PS4 et de la Xbox One, on se dit que euh, les jeux doivent être bridés au moins quelque part, que ce soit au niveau de l'anti-aliasing ou des FPS. Euh, D'ailleurs, c'est ironique de ne pas de dire ça, étant donné que le, le gameplay euh, est à 30 FPS, comme on peut le voir sur le compteur en haut. Euh, même si euh, d'ordinaire, le jeu laisse le jeu à 60, mais là, euh, dû à la capture, étant donné que j'ai pas un PC hyper puissant, euh, là, ça a fait chuter le, le nombre de FPS à 30, j'en suis, suis désolé, quoique de toute manière, sur YouTube, la vidéo aurait été bridée, donc ça change pas, ça change pas grand chose. Mais voilà, pour, euh, je vais essayer dans cette vidéo d'apporter une, euh, une, euh, bon, une piste pour ceux qui, se, euh, qui hésiteraient encore entre PC et console. Euh, essayer d'être le plus objectif possible, ce qui euh, va être assez dur étant donné que euh, je suis assez euh, pro PC. Mais voilà, je, pour attaquer sur les bons points des consoles, euh, je vous dirais que c'est... Euh, pas cher parce que euh, même l'Xbox One qui est à 500 euros avec Kinect et qui risque peut-être de sortir avec un pack euh, sans, sans euh, Kinect et donc sera proposé à 400 euros, c'est vraiment pas cher parce que faut savoir qu'un PC, euh, un bon PC gamer pour 400 euros, ça n'existe pas. Ou alors euh, il faudra, il faut faire vraiment énormément de compromis, ça soit au niveau des, de la qualité des composants que des performances. Mais pour avoir un, un PC très puissant, euh, un PC gamer très puissant, euh, c'est impossible à 400 euros. Donc, je trouve que voilà, c'est plutôt un bon plan pour ces consoles. En plus, elles sont extrêmement compactes euh, par rapport à ce qu'on aurait sur un PC. Euh, même la Xbox One, il y en a plein qui ont dit qu'elle était énorme. Enfin, qui... Alors que, bon, quand on la compare à certains boîtiers de ATX de, de PC, ça fait quand même assez petit et surtout 
Eh bien, je, je vous dirais tout simplement que les consoles font ce qu'on leur demande. On leur demande de faire tourner des jeux sans prise de tête. Et c'est exactement ce qu'elles font. Vous achetez un jeu, ça se fait sur PS, PS4 ou de Volkswagen. Bon, vous le mettez dans la console et normalement, si euh, votre appareil n'est pas défectueux, euh, le jeu se lance. Euh, tandis que sur PC, c'est... Je dirais même plus, c'est une autre philosophie en fait. Parce que... Il y a tout, euh, toute la phase... Euh, avant le, le montage du PC, quand vous achetez vos composants et euh, quand vous montez votre PC, euh, à la fin ça devient même plus je veux pouvoir faire tourner des jeux, c'est je veux aller acheter des composants et, et c'est un jeu en fait qui paraît euh, assez, euh, assez chiant euh, quand on ne connaît pas ou quand on débute justement dans, dans ce monde de PC. Euh, ce que je pensais aussi au début, je me suis dit oh, c'est chiant ça, moi tout ce que je veux c'est faire euh, tourner mes jeux, mais au final, c'est très prenant d'explorer de, voilà, les différents composants, de voir les différentes performances. En plus, vous, savez, vous avez très souvent des gens qui sont, qui sont très bien renseignés, mais qui sont là justement pour vous aider de ça. Donc à la fin, j'ai envie de dire, le, le fait d'avoir un PC pour, euh, pour pouvoir faire tourner des jeux, donc un PC gamer, bon, ça passe au second plan, limite on, on s'en fout, on en oublie presque ça. Euh, tandis qu'une console de jeu, c'est ne fait que pour ça, euh, c'est vraiment pour faire tourner euh, uniquement des jeux, ce qui est euh, assez, euh, assez logique en, en définitive. Donc ouais, je dirais qu'il n'y a pas une bonne école ou une mauvaise, c'est suivant votre, euh, votre budget déjà, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà aussi ceux qui, euh, qui souhaitent rester sur console, restez-y. Euh, et voilà, vous faites comme vous voulez. Néanmoins, euh, l'avantage, euh, pour moi, un des gros avantages du PC, si on, on oublie le, le, le petit fait narcissique que euh, les jeux soient plus fluides et plus beaux, bien que pour moi c'est plus théorique que pratique, qu pratique euh, c'est qu'on n'est pas bridé par la rétrocompatibilité. Euh, par là j'entends que sur euh, Xbox One et PS4 et c'était même le cas sur PS3 euh, et Xbox euh, 360 vous ne pouviez pas lire euh, vos jeux PS2 par exemple tandis que sur PC si vous voulez jouer d'autant qu'avec euh, les, les émulateurs vous, vous avez quasiment une infinité de consoles qui est apportée si vous voulez jouer à des jeux qui ont plus de 10 ans bah, vous pouvez que ce soit s'il si est disponible sur PC ou alors euh, vous, euh, vous pouvez jouer via émulateur et vous avez le choix de votre, euh, de votre manette étant donné que vous pouvez jouer au clavier souris mais vous pouvez également brancher n'importe quelle euh, manette que ce soit Xbox, euh, PS3, PS4, euh, Xbox One et même une, une Wiimote donc voilà il y a vraiment ce choix euh, et c'est ça qui fait un peu aussi le la force euh, du, du PC. Après, voilà, on, bah, il y aurait d'autres arguments qui seraient euh, pas si pertinents de ça à employer euh, comme atout euh, du PC, à savoir euh, le jouer en 3D, parce que ça c'est possible sur console. Si bien que ça reste euh, pas, euh, pas moins utile sur, euh, sur console, étant donné que vous ne pouvez pas faire. Euh, un ensemble de trois moniteurs, ça c'est vraiment un truc excellent si vous voulez avoir une grosse expérience de jeu. Mais enfin bref, voilà, faites votre choix. Euh, après tout, on est tous des gamers. Et euh, je dirais que, voilà, il faut pas se faire la guerre. Est, on est tous là pour jouer, on aime tous jouer. Donc voilà, c'était ce petit euh, commentaire. J'espère qu euh, que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié le gameplay. Si c'est le cas, n'hésitez euh, pas à commenter, vous abonner et lâcher un, un, un like. Allez, moi je vous retrouve... À pour une prochaine vidéo, salut